എല്ലാവർക്കും ലേണിനിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജനറൽ നോളജിൽ ജി കെയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ജോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജോഗ്രഫിയിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കാണ് സോളാർ സിസ്റ്റം സോ ആ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലെ ആർ ആർ ബിയിലും എസ് എസ് സിയിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈസ് നോണേഴ്സ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻസ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെലനോളജി ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാനറ്റോളജി ഓപ്ഷൻ സി കോസ്മോളജി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് അപ്പം ഇതിൽ സെലനോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മൂൺ പ്ലാനറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് പ്ലാനറ്റ്സ് സോ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ സി കോസ്മോളജി കോസ്മോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഓപ്ഷൻ എ ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ ഓപ്ഷൻ ബി കോപ്പർ നിക്കസ് ഓപ്ഷൻ സി ലൂയിസ് അൽവാരസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബെ ജോർജ് ലെമേറ്റർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അബെ ജോർജ് ലെമേറ്റർ ആണ് ബിഗ് ബാങ് തിയറി ഈസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ അബെ ജോർജ് ലെമേറ്റർ ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ കോപ്പർ നിക്കസ് ലൂയിസ് അൽവാരസ് ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള പേരുകളാണ് പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ എന്നുള്ള തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് ജോഹന്നാസ് കെപ്ലർ പ്ലാനറ്ററി മോഷൻ ഓക്കെ ഹീലിയോ സെൻട്രിസം സണ്ണാണ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ എന്നുള്ള തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് കോപ്പർ നിക്കസ് ആണ് തിയറി ഓഫ് ദിനോസേഴ്സ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ലൂയിസ് അൽവാരസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ബിഗ് ബാങ് തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അബേജോസ് ലെമേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് വിൻ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് വിൻ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ റിഗൽ ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈഡ്ര ഓപ്ഷൻ സി ക്രൂക്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒറിയോൺ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒറിയോൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റിഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിയോണിലെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാർ ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്താണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്നറിയണം അല്ലെ കോൺസ്റ്റലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റാർസ് ഇൻ ദ മിൽക്കി വേ ഗാലക്സി ഒരു മിൽക്കി വേ ഗാലക്സിയിലെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റലേഷൻ അതിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് വിൻ്റർ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണ് ഒറിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒറിയോണിലെ ബ്രൈറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാറാണ് റിഗൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ റിഗൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ കോൺസ്റ്റലേഷനിൽ ഏറ്റവും ബിഗ് ആണ് ഹൈഡ്ര അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആണ് ക്രൂക്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്നോട്ട് എ ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻ എ മെർക്കുറി ഓപ്ഷൻ ബി വീനസ് ഓപ്ഷൻ സി എർത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി യുറാനസ് ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോക്കി പ്ലാനറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണം അതായത് മെർക്കുറി വീനസ് എർത്ത് ആൻഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോക്കി പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള നാലെണ്ണം ജുപ്പീറ്റേഴ്സ് സാറ്റേൺ യുറാനസ് ആൻഡ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഗേഷ്യസ് പ്ലാനറ്റ്സ് ആണ് സോ ഈ ഓപ്ഷൻസിലെ ഏതാണ് ടെറസ്റ്റിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലാത്തത് നമുക്കറിയാം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി യുറാനസ് ആണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈം ടേക്കൺ ബൈ സൺലൈറ്റ് ടു റീച്ച് എർത്ത് ഈസ് ഡാഷ് എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലെ സൺലൈറ്റ് എർത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ടെൻ മിനിറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അറിഞ്ഞു വെക്കിയ
ഓപ്ഷൻ ബി യുറാനസ് ഓപ്ഷൻ സി നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓപ്ഷൻ ഡി സാറ്റേൺ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി യുറാനസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ പോയിൻ്റ് ഇൻ ദ ഓർബിറ്റ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഫോർ എ സാറ്റലൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് നിയറസ് ടു ദ എർത്ത് അതായത് എർത്തും മൂണും അടുത്ത് വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേര് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ അപ്പോജി ഓപ്ഷൻ ബി പെരിജി ഓപ്ഷൻ സി പെരിഹിലിയോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി അപ്പിലിയോൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി പെരിജിയാണ് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ പെരിജിയും ഇപ്പോൾ മൂണും എർത്തും ദൂരെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പോജി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് പെരിഹിലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണും എർത്തും അടുത്ത് വരുന്ന സമയമാണ് പെരിഹിലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പിലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണും എർത്തും ദൂരെ വരുന്ന സമയമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് പെരിജിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് നൗണസ് അതർ ദാൻ എർത്ത് അതായത് ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ അലൻ ഓപ്ഷൻ ബി പ്രമിത്യൂസ് ഓപ്ഷൻ സി ടൈറ്റൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡിമോസ് ഓക്കെ ഇതിൽ എന്താണ് അലൻ പ്രമിത്യൂസ് ടൈറ്റൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സാറ്റണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് സാറ്റണിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അലൻ പ്രമിത്യൂസ് ടൈറ്റൻ ഡീമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസിൻ്റെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിലെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടൈറ്റൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വിച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാനറ്റ് സോറി വിച്ച് ഈസ് ദ പ്ലാനറ്റ്സ് ദാറ്റ് നൗണസ് ട്വിൻ ഓഫ് യുറാനസ് യുറാനസിൻ്റെ ട്വിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലാനറ്റ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നെപ്റ്റ്യൂൺ ഓപ്ഷൻ ബി സാറ്റേൺ ഓപ്ഷൻ സി വീനസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എർത്ത് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ നെപ്റ്റ്യൂൺ ട്വിൻ ഓഫ് യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെങ്കിൽ ട്വിൻ ഓഫ് എർത്ത് ഏതാണ് വീനസ് ആണ് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ട്വിൻ ഓഫ് യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ആണെങ്കിൽ ട്വിൻ ഓഫ് എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ ട്വിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വീനസ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ എർത്ത് ജോഗ്രഫിയിൽ റിപ്പീറ്റ് ആയുള്ള ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ പോയിൻറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് മീറ്റ്സ് ദ ഇക്വേറ്റർ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇക്വേറ്റർ ആയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ജി എം ടി ഓപ്ഷൻ ബി ഐ എസ് ടി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ബി എന്താണ് ജി എം ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം ആണ് ഐ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏത് പോയിൻറ്റിലാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വിറ്റികൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജി എം ടി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ടൈം ഈസ് നൗണസ് ദ എക്സാക്റ്റ് ടൈം ഓഫ് എർത്ത് ഓപ്ഷൻ എ ജി എം ടി ഓപ്ഷൻ ബി ഐ എസ് ടി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൺലി ബി ഓക്കെ ദ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ടൈം ആണ് ജി എം ടി അഥവാ ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലയർ ഫ്രം ദ എർത്ത് which is the first layer from the earth option a troposphere option b stratosphere option c mesosphere and option d thermosphere option a is the right answer troposphere is the first layer that from the earth okay ini adutha question which one of the layers of the atmosphere is called electrically charged layer electrically charged layer ennu vilikkuna atmosphere inde layer a edana ഓപ്ഷൻ എ തെർമോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ബി മിസോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ തെർമോസ്ഫിയർ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കലി ചാർജ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഔട്ടർ മോ സോളിഡ് കവർ ഓർ ഷെ
ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് കൺട്രി ഷോസ് ദ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് എർത്ത് എക്സാക്ട് ടൈമിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് എർത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെയാണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ഇക്വേറ്ററിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം സോൺ ആണ് ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് ഏത് കൺട്രിയിലാണ് കാണപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി നെതർലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി കാനഡ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റഷ്യ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇംഗ്ലണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് എക്സാക്ട് ടൈം ഓഫ് എർത്ത് അഥവാ ഗ്രീൻ വിച്ച് മീൻ ടൈം കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ദാറ്റ് പാസസ് ഇക്വേറ്റർ ഈസ് ഡാഷ് ഇക്വേറ്റർ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓപ്ഷൻ ബി ജപ്പാൻ ഓപ്ഷൻ സി ചൈന ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ത്യ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡോനേഷ്യ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലെയർ ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ദറ്റ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഫ്ലൈയിങ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ലാർജ് ജെറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ട്രോപ്പോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി മെസോസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമോസ്ഫിയർ ഇതിനേതാണ് ആൻസർ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ അടുത്തത് റിവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റിവർ ഈസ് നൗൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗംഗ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാവേരി ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ് ഇൻഡസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് അതാണ് പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൂടിയാണ് ഇൻഡസ് അപ്പോൾ ഫാദർ ഓഫ് ഓൾ റിവേഴ്സും ഇൻഡസ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽ റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന റിവറും ഏതാണ് ഇൻഡസ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിവർ ഈസ് ഓൾസോ നൗൺ എസ് പത്മ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗംഗ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാവേരി പത്മ എന്ന് വേറെ പേരുള്ള നദി ഏതാണ് ആൻസർ വേറൊന്നുമല്ല ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗംഗ ഗംഗയുടെ വേറൊരു പേരാണ് പത്മ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി ഓഫ് ഗംഗ ഓപ്ഷൻ എ യമുന ഓപ്ഷൻ ബി ദാമോദർ ഓപ്ഷൻ സി ഗോമതി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അളകനന്ദ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ യമുന യമുനയാണ് ഗംഗയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ആഴം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഇൻഡസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഗംഗ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മപുത്ര ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കാവേരി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയ്ക്ക് വേറെ കുറേ അധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അതുപോലെ തന്നെ സോറോ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അത് റിപ്പീറ്റായി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോറോ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏത് അത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയും ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓക്കെ ഈ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പെനുസുല റിവർ ഏതാണ് ലാർജസ്റ്റ് പെനുസുല റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഓപ്ഷൻ എ ഗോദാവരി ഓപ്ഷൻ ബി മഹാനദി ഓപ്ഷൻ സി ലൂണി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി താപ്തി റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഗോദാവരി ഗോദാവരിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് വൃദ്ധഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഏത് ഗോദാവരി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റിവർ ഈസ് നൗൺ ആസ് ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ ഓപ്ഷൻ എ ദാമോദർ ഓപ്ഷൻ ബി കോശി ഓപ്ഷൻ സി മഹാനദി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മണ്ടോവി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മണ്ടോവി ഓക്കെ ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് മണ്ടോവി വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡാം ഇൻ ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ സർദാർ സരോവർ ഡാം ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ദിരാസാഗർ ഡാം ഓപ്ഷൻ സി ടഹിരി ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഹിരാകു
ഹയസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ ചൊലമുലൈക്കാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് കുറച്ച് നെയിംസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ സോർ ഓഫ് ബംഗാൾ സോർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ദാമോദർ ആണ് സോർ ഓഫ് ബംഗാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ദാമോദർ ആണ് സോർ ഓഫ് ബീഹാർ ഏതാണ് കോസിയാണ് സോർ ഓഫ് ഒഡീഷ മഹാനദിയാണ് സോർ ഓഫ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സോർ ഓഫ് ബംഗാൾ ദാമോദർ സോർ ഓഫ് ബീഹാർ കോസി സോർ ഓഫ് ഒഡീഷ മഹാനദി ആൻഡ് സോർ ഓഫ് ആസാം ബ്രഹ്മപുത്ര ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടോവിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് സോളാർ സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എർത്ത് ജോഗ്രഫി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ടോപ്പിക്കാണ് സോയിൽസ് ഓക്കെ സോയിൽസിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് റിച്ച് ഇൻ പൊട്ടാഷ് ആൻഡ് പൂവർ ഇൻ നൈട്രജൻ which is the soil that is rich in potash and poor in nitrogen option a alluvial soil option b red soil option c black soil and option d laterite soil the answer is option a alluvial soil second question which is a soil is also known as omnibus omnibus in the perilla soil edana option a red soil option b alluvial soil option c black soil and option d laterite soil the right answer is option a red soil red soil is omnibus in the name of the soil okay next question which is the soil that found in deccan plateaus deccan plateaus le kandu verna soil edana option a black soil option b laterite soil option c alluvial soil and option d red soil the right answer is option a black soil next question which is a soil that is best suitable for tea coffee and cashew nut cultivation option a laterite soil option b black soil option c alluvial soil and option d red soil the right answer is option a laterite soil okay next question earth the body of soil is known as dash option a pedosphere option b lithosphere option c biosphere and option d hydrosphere namukku ariyam the study of soil nammal parayam pedology aanu study of soil ennu parayunnathu pedology aanu adu ellarkkum ariyunna kaari aanu so earth body of soil is known as endha irikkum pedosphere irikkum option a pedosphere is the right answer next question is which soil are formed from chemical decomposition of rocks option a laterite soil option b marine deposits option c black soil and option d alluvial soil the right answer is option a laterite soil next question which soil are are in pink or red in color which soils are pink or red in color option a laterite soil option b marine deposit option c black soil and option d alluvial soil പിങ്ക് റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ കാണുന്ന സോയിൽ ഏതാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഏത് തന്നെയാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിലാണ് അതായത് കെമിക്കൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ ഓഫ് റോക്സ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന സോയിലാണ് ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സോയിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് കളറിൽ കാണുന്നത് പിങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഇൻ കളറിൽ കാണുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് സോയിൽ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കോട്ടൺ ഓപ്ഷൻ എ മറൈൻ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ബ്ലാക്ക് സോയിൽ and option d alluvial soil the right answer is option c black soils black soils are suitable for the growth of cotton okay next question laterite and laterite soils are suitable for the growth of dash option a tea option b coconut option c rubber and option d all the above the right answer is all of the above pettana ellarum kaanuva pettana tea coconut tea enna edala chance kudalana പക്ഷേ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വായിച്ച് നോക്കണം ഇതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് എഴുതണം ആൻസർ എഴുതണം അപ്പോൾ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദേ ബോ ആണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എ സോയിൽ ദാറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മിഡിൽ ആൻഡ് ലോവർ ഹിമാലയാസ് ഓപ്ഷൻ എ പി ടി സോയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ ഓപ്ഷൻ സി ലാറ്ററൈറ്റ് സോയിൽ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഡെസേർട്ട് സോയിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി മൗണ്ടൈൻ സോയിൽ ഓക്കെ
സോ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കുറേ അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ആ ടോപ്പിക്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യ ഷെയേഴ്സ് ലാൻഡ് ബോർഡേഴ്സ് വിത്ത് ഹൗ മെനി കൺട്രീസ് ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻ ഇന്ത്യ എത്ര രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻ ഇന്ത്യ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏഴ് രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏഴ് രാജ്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പാകിസ്ഥാൻ സെക്കൻഡ് വൺ ചൈന തേർഡ് വൺ ബംഗ്ലാദേശ് ഫോർത്ത് വൺ നേപ്പാൾ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഭൂട്ടാൻ സിക്സ് വൺ മ്യാൻമർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അതിൽ ഏറ്റവും കുറവ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആയിട്ടാണ് നൂറ്റി ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ബംഗ്ലാദേശാണ് നാലായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എമോങ് ദ ഫോളോയിങ് സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡസ് നോട്ട് ഫോളോ ഇൻ ടോറിറ്റ് സോൺ ഓപ്ഷൻ എ ചെന്നൈ ഓപ്ഷൻ ബി മുംബൈ ഓപ്ഷൻ സി ബാംഗ്ലൂർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ജയ്പൂർ The right answer is option D, Jaipur. Next question. Pagladiya Dam Project is located in which stage? Pagladiya Dam Project is located in which stage? Option A, Arunajal Pradesh. Option B, Sikkim. Option C, Assam. And option D, West Bengal. The right answer is option C, Assam. Next question, Southern most point of India. The Southern most point of India, A, that is the question. Option A, Indira point. Option B, Kanyagumari. Option C, Indira call. And option D, Kibitu. This is the right answer. The right answer is, we all know, Southern point is the most important question. We all know, in the South, the Southern most point of India is the most important question. ഓപ്ഷൻ ബി കന്യാകുമാരിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് സതേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐലൻഡ് ആണ് തെറ്റിക്കരുത് സതേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കന്യാകുമാരിയും സതേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ഇന്ദിര പോയിൻറ്റുമാണ് ഓക്കെ ഇന്ദിര കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് നോർത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇന്ദിര കോൾ ആൻഡ് കിബിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഏത് കിബിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ് പക്ഷേ സതേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് കന്യാകുമാരി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ എ ത്രീ എയ്റ്റി ടു പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ത്രീ നയൻറ്റി ഓപ്ഷൻ ഡി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ആൻസർ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ എയ്റ്റി ടു അതായത് ഓപ്ഷൻ എ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യസ് ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഈസ് ഡാഷ് ഇന്ത്യയുടെ ലിറ്ററസി റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഈസ് ഡാഷ് ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി എൻ എച്ച് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഓപ്ഷൻ ഡി എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇതിൽ ഏതാണ് നാഷണൽ ലാർജസ്റ്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇറ്റ് കവർ ലെവൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പതിനൊന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ കുറേ പതിനൊന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ അധികം പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഫ്രം അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ശ്രീനഗറും അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരിയുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും എത്ര സ്റ്റേറ്റ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് സ്റ്റേറ്റ് കവർ ചെയ്
ഷെയർ ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവിങ് എന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യാത്ത സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ പഞ്ചാബ് ഓപ്ഷൻ ബി രാജസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗുജറാത്ത് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ത്രിപുര നമുക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ത്രിപുര എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ബാക്കി പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഗുജറാത്ത് ഒക്കെ ഏതാണ് നോർത്തിൽ സോറി വെസ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ദ ഡസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ബോർഡർ വിത്ത് പാകിസ്ഥാൻ ഏതാണ് ത്രിപുരയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അത് ഏതൊക്കെയാണ് ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ആൻഡ് ഫൈനലി ഗുജറാത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലില്ലാത്ത ഏതാണ് ത്രിപുരയാണ് സോ ത്രിപുര ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെയ്ബറിംഗ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈസ് ഡാഷ് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദിര പോയിന്റ് ഓപ്ഷൻ ബി കിബുത്തു ഓപ്ഷൻ സി മാൽദീവ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ സി മാൽദീവ്സ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ അതിൽ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സത്തേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐലൻഡ് ആണ് കിബിത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഐലൻഡ് ആണ് മാൽദീവ്സ് ആണ് നെയ്ബറിംഗ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള മാൽദീവ്സ് ആണ് നെയ്ബറിംഗ് ഐലൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഐലൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ഐലൻഡ് വിച്ച് ഐലൻഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആക്റ്റീവ് ഐലൻഡ് ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ദിര പോയിൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി മാൽദീവ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കിബിത്തു ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് ആക്റ്റീവ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോൾക്കാനോസ് ഉള്ള ഐലൻഡ് ആണ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ നിക്കോബാർ ഐലൻഡിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഷ്യൻസ് ആണ് ഓഷ്യൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദി സൈലൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദി സൈലൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ബൊറാ ബൊറ ഓപ്ഷൻ ബി മഡഗാസ്കർ ഓപ്ഷൻ സി പെമ്പ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ഫൈവ് ഐലൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബോറ 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 ഐലൻഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിൽ അല്ലാത്ത ഐലൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ഈസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഡസ് നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണം ആൻസർ എഴുതാൻ സോ വിച്ച് ഓഫ് ദി സൈലൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ബോറ ബോറ ഓപ്ഷൻ എ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഷ്യൻ ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ടു ബി ദ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഏതാണ് ഏത് ഓഷ്യൻ ആണ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി ദ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ആണ് ദ സോൾട്ടിയസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈറ്റാനിക് സങ്ക് ഇൻ ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ വാട്ട് ഇയർ ഡിഡ് ഇറ്റ് സങ്ക് ഓപ്ഷൻ എ നയൻറ്റീൻ സീറോ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി നയൻറ്റീൻ വൺ സീറോ ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റീൻ ട്വൽവ് ഓപ്ഷൻ ഡി നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഏത് വർഷമാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങിയത് ടൈറ്റാനിക്ക് മുങ്ങിയത് ഏത് ഓഷ്യനിലാണ് ആ ഒരു ആൻസറും കൂടി നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഏത് ഓഷ്യനിലാണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യനിലാണ് മുങ്ങിയത് ഏത് വർഷമാണ് മുങ്ങിയത് റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ
ഓപ്ഷൻ സി ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് അമേരിക്ക ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത കോണ്ടിനെൻ്റ് ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് അമേരിക്ക അപ്പോൾ എന്നൊരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന കോണ്ടിനെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റി ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെ മൂന്ന് കോണ്ടിനെൻസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാത്ത കോണ്ടിനെൻ്റ് ഏതാണ് സൗത്ത് അമേരിക്ക ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ ഏതാണ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സൗത്ത് അമേരിക്ക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദീസ് ഈസ് ദ സെക്കൻഡ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ പെസഫിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ സോ എന്താണ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ആണ് സെക്കൻഡ് ഡീപ്പസ്റ്റ് ഓഷ്യൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി ഓഷ്യൻസ് ഡസ് ദ ഇക്വേറ്റർ റൺ ത്രോ ഓപ്ഷൻ എ ടു ഓപ്ഷൻ ബി ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ആമസോൺ റിവർ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു വിച്ച് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓപ്ഷൻ ബി പെസഫിക് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗൾഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ഓപ്ഷൻ ബി ഗൾഫ് ഓഫ് ഒമാൻ ഓപ്ഷൻ സി ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദിസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ ഈസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഗൾഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എബൌട്ട് വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ എർത്ത് സർഫസ് ഈസ് കവേഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ ബി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓപ്ഷൻ സി നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ് വിച്ച് ലാൻഡ് മാസ് ഡു ദ പെസഫിക് ആൻഡ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ മീറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ബെർമുഡ ഓപ്ഷൻ ബി പനാമ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്വാം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേബ് ഹോൺ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കേബ് ഹോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഈസ് ബോർഡേഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് കൺട്രീസ് ഓപ്ഷൻ എ സിറിയ ഓപ്ഷൻ ബി ക്യൂബ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡീപ്പസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ഓഷ്യാനിക് ട്രെൻഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് The deepest natural oceanic trench in the world is called dash. Option A, Ganama Trench. Option B, Bermuda Trench. Option C, Mariana Trench. And option D, none of these. The right answer is option C, Mariana Trench. Mariana Trench is the deepest natural oceanic trench in the world. Okay. Next question is, Arctic Ocean is located in? ഓപ്ഷൻ എ വെസ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ ബി സൗത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓപ്ഷൻ സി നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി നോർത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെഡ് സി ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ വിത്ത് ടു കൺട്രീസ് ഓപ്ഷൻ എ പോളണ്ട് ആൻഡ് സ്കോട്ട്ലാൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി യു എസ് എ ആൻഡ് കാനഡ ഓപ്ഷൻ സി ചൈന ആൻഡ് ഇന്ത്യ Option D, Jordan and Israel. The right answer is Option D, Jordan and Israel. Next question, Bermuda Triangle is located in which ocean? This is a very important title question. One of the questions is repeated in the RRB and MSC. Bermuda Triangle is located in which ocean? ഓപ്ഷൻ എ പെസഫിക് ഓപ്ഷൻ ബി ആർട്ടിക് ഓപ്ഷൻ സി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അൻറ്റാർട്ടിക്ക ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ഓക്കെ 
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അറുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതും ടോപ്പിക് വൈസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ലെർണിയോ എന്നുള്ള ടെലിഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക താങ്ക